നാച്ചു ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സൈനസൈറ്റിസുമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സൈനസൈറ്റിസിനുള്ള മരുന്ന് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് കൂടി ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് അവർക്കൂടി കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ കൂടി ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ആ മരുന്നിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് ഈ ഇഞ്ചിയുടെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം നമുക്ക് മതി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ടും പാടുള്ളൂ ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തേനാണ് അത് വലിയ തേനോ ചെറിയ തേനോ ഏത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി നീരിന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ എന്ന കണക്ക് രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനി ഇത് കഴിക്കുന്നത് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ ഒരു സ്പൂണും അതേപോലെ തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും വൈകുന്നേരം കിടക്കുന്നതിന് അരമണിക്കൂർ മുമ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും നമ്മുടെ ഈ ഒരു മരുന്ന് നിങ്ങൾ കഴിക്കുക സൈനസിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ശമനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ മരുന്നിലൂടെ ഇനി നമുക്കൊരു ഓയിൽ തയ്യാറാക്കാനായിട്ടുണ്ട് അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു നൂറ് എം എൽ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരണം ചൂടായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി നീരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഇഞ്ചി നീര് നമ്മൾ ഒരല്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് ഇഞ്ചി നീരും വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഇഞ്ചി നീരിനകത്തിലെ ജലാംശം മുഴുവനും പോകുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഓയിൽ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജലാംശം മുഴുവനും പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓയിൽ ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റാം അത് ചില്ല് കുപ്പിയിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലോ നല്ലതുപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ മാറ്റാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ച ഇഞ്ചി നീരും തേനും അത് ചുമയ്ക്കും കപക്കെട്ടിനും നമ്മൾ മൂന്ന് നേരം കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ നല്ലതാണ് അതേപോലെ തന്നെ സൈനസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറി കിട്ടാനായിട്ടും വളരെയധികം നല്ല മരുന്നാണ് ഇനി ഈ ഓയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് കൂടി കണ്ടു നോക്കാം നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നെറുകയിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്നും ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാ ദിവസവും ഇത് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഓയിൽ കുറച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മൂക്കിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്നും തേച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ദിവസത്തിൽ ഒരു തവണ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു തവണ ഇതാ ഇതുപോലെ പത്ത് പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാനസിൻ്റെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഉടനെ കണ്ടുമുട്ടാം നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കണ്ടുമുട്ടാം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ലിജോ മല്ലശ്ശേ